Bienvenue sur Tesla Phil. Aujourd'hui, je vous parle d'un problème voilà, qui est assez embêtant. Alors, j'avais eu un message euh, il y a quelques semaines euh, sur le, directement la, la console de bord de, de la Tesla disant qu'il y avait une procédure de rappel pour vérifier l'infiltration. Parce qu'apparemment, il y a des problèmes sur certains véhicules. Alors, ça m'avait un peu inquiété. J'étais un peu, euh, pas dire paniqué, mais je me disais mince, la voiture elle est neuve, j'ai déjà un souci. Euh, sachant qu'en plus, il faut faire 200 bornes pour aller au, au center, c'est un peu embêtant. Alors je me suis renseigné par téléphone, on m'a dit vous inquiétez pas, c'est très rare, il euh, n'y a pas de raison de paniquer. Bon, en plus dans un premier temps, on n'est pas forcément équipé pour euh, euh, au center de Lille pour euh, faire les vérifications, et etc. Je fais bon, bah d'accord. Euh, J'avais quand même demandé au, au technicien mobile de passer. Alors le technicien mobile est effectivement passé. Il a regardé, il a dit a priori, non, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça, ça doit aller pour vous. Et donc voilà, j'étais plutôt serein. Alors j'ai quand même pris rendez-vous. Euh, là donc pour, euh, pour vérifier ça en me disant bon bah voilà c'est juste par acquis de conscience il euh, euh, y a une procédure de rappel on le fait et, et on verra bien alors je sais pas si c'est la, la malchance le fait d'avoir pris rendez-vous euh, euh, le, le karma ou je ne sais quoi on a appelé ça comme vous voulez mais toujours est-il que là il y a eu des fortes pluies ces derniers jours et je m'aperçois quoi que j'ai vraiment un problème d'infiltration vous le voyez derrière moi ici regardez tout ça voilà c'est pas sale c'est vraiment un problème d'infiltration. Et là, c'est totalement sec. Donc ça prouve bien que ça reste. Comment ça va se passer Est-ce que Tesla va pouvoir déjà, bien sûr, réparer, euh, mettre les, les joints ou je ne sais quoi qu'il faut pour qu'il n'y ait plus d'infiltration Ça, j'imagine que oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Pour le nettoyer, pour que ça ne se voit plus Alors je ne vous montre pas l'autre côté. L'autre côté, c'est un, euh, un peu moins fort. Mais en tout cas, ici, c'est quand même... voilà assez embêtant et euh, bah pour une voiture neuve euh, ça la fout toujours mal alors voilà pour vous raconter euh, je suis venu euh, il y a une dizaine de jours chez Tesla pour faire contrôler donc euh, ce que je savais déjà donc vérifier le problème d'infiltration euh, il a fallu revenir à nouveau dix jours après cette fois-ci pour remplacer les pièces abîmées alors euh, du coup on, on va voir ce que ça donne, voir si euh, le travail a, a été bien fait et dans quelles conditions ce, ce nouvel aller-retour pour le SAV a été effectué. Alors pour vous raconter cette expérience de SAV Tesla suite à mon problème d'infiltration et donc de voiture qui prenait l'eau et donc on avait les traces ici, euh, il y a deux façons de voir les choses. La façon positive, le vert à moitié plein c'est de se dire bon ben voilà tesla a décelé qu'il y avait un potentiel problème sur des voitures tesla a lancé une campagne de rappel on a pu vérifier du coup que ma voiture avait bien un problème et ça je l'avais déjà constaté euh, le problème a été réparé et pendant que la réparation s'est faite aujourd'hui j'ai pu avoir un bureau à disposition euh, voilà avec le, le code du wifi j'ai pu télétravailler et donc ne essayer de perdre le moins de temps possible et voilà la réparation est effectuée je rentre chez moi euh, tout va bien et, et voilà maintenant je pense que vous le ressentez un peu dans, dans le ton que, que j'ai employé il y a aussi le verre à moitié vide le côté pessimiste on peut dire négatif alors avoir un problème sur une voiture neuve ça fait jamais plaisir certes ça peut arriver euh, toujours est-il que quand j'ai pris rendez-vous chez Tesla, j'aurais aimé euh, qu'on me corrige le problème euh, intégralement du premier coup sur le premier rendez-vous. C'est-à-dire que j'avais envoyé même une photo à distance pour montrer que j'avais bien un problème et que ce n'était pas juste une, une vérification de, de routine, j'avais pas eu de, de retour particulier par rapport à ça. Mais quand on me dit ah bah il va falloir reprendre rendez-vous pour, euh, pour changer donc, euh, le, ce qu'on appelle le ciel de toit ici, donc ce type de euh, ces pièces-là. Euh, je l'ai vu un petit peu mauvaise quand même parce que bah, deux heures de route donc quatre fois deux heures de route donc 8 heures de route pour faire aller-retour il y a les kilomètres euh, donc le 800 km euh, mais au-delà des kilomètres il y a aussi tout simplement le temps perdu personnel ça, ça c'est ce qui n'a encore moins de prix euh, donc voilà ça c'est toujours un peu un peu délicat euh, à encaisser euh, j'aurais aimé que tout se fasse d'une pierre de coups le même jour, j'aurais entre guillemets bloqué juste une journée, ça aurait été fait, il m'aurait pas été une voiture où je me serais arrangé, on aurait pu trouver euh, des solutions. Là, c'était forcément euh, plus complexe. 
et on m'annonce voilà qu'il n'y a pas de, de geste commercial ou autre possible avec Tesla. Alors je vais quand même envoyer un mail, essayer de me faire un peu un peu entendre, parce qu'a priori je fais partie des, des rares qui n'ont pas eu de chance et qui sont un peu victimes de ce, de ce problème d'infiltration. Mais voilà, c'est quand même un peu un peu dommage de devoir perdre euh, donc 8 heures de route, 800 km et donc, tous les désagréments que ça ça représente pour faire ce, ce type de rendez-vous pour une voiture neuve. Et quand je parle de 8 heures de route, c'est le trajet Lille-Reims. Je ne tiens pas compte là des recharges, parce que quand on fait des grands trajets comme ça et sur autoroute, on consomme beaucoup. Donc on va dire qu'il faut rajouter une demi-heure de plus de, de recharge de la voiture au départ de Lille ou alors à mi-chemin pour faire une halte. Donc on va dire, voilà, grosso modo, on approche plus des, des 9 heures de, de temps perdu pour ça. Et vous, niveau SAV, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter Est-ce que vous êtes satisfait globalement du service qu'apporte Tesla à ses clients Moi, je ne suis pas en train de dire que mais sûr, tout est mauvais. Hein. Je vous dis, il y a du positif, il y a aussi du négatif. J'essaie de dire les choses de manière objective et en tout cas, comment moi, je les ai, je les ai perçues. Donc, euh, n'hésitez pas à faire pareil. Donnez-moi votre avis, positif ou négatif, sur votre expérience SAV Tesla.